ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸರಿತಾ ಎನ್ ಸಿ ಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಬ್ರಾ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಥವಾ ಬಾರ್ಬ್ರಾ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಧಾಮ ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಬಾರ್ಬ್ರಾ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಬಾರ್ಬ್ರಾ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಧಾಮ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಾಕೋದು ಗಿರ್ ಸಿಂಹಗಳು ಗಿರ್ ಲಯನ್ಸ್ ಗಿರ್ ಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಯನ್ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಯಾವುದು ಪ್ಯಾಂಥರ ಲಿಯೋ ಓಕೆ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಹಗಳು ಗಿರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಗಿರ್ ಲಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಯನ್ಸ್ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಗಿರ್ ಸಿಂಹಗಳು ಇರೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಗುಜರಾತ್ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ ಸೊ ಗುಜರಾತ್ ನ ಹೆಮ್ಮೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗಿರ್ ಲಯನ್ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಲಯನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಹಗಳ ಒಂದು ಗಣತಿ ಸೊ ಆ ಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಸಿಂಹಗಳು ಇದಾವೆ ಗಿರ್ ಸಿಂಹಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ಗುಜರಾತ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಆಗಾಗ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಸತಿ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಆಗಿರ್ತು ಗೇಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಂತತಿನೇ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಗಿರ್ ಲಯನ್ ಸಂತತಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಿರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಯನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಬ್ರಾ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿಗೆ ಯಾರು ಗುಜರಾತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಬಾರ್ಬ್ರಾ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಸೊ ಇದು ಬಾರ್ಬ್ರಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ನೂರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಗಿರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ನೂರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಾರ್ದಾ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗಿರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದ್ರೂ ಏನು ಓಕೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಗಿರ್ ಲಯನ್ಸ್ ಸತ್ತು ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಎರಡು ರೀಸನ್ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗಿರ್ ಲಯನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೆನೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಪರ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೈರ ವೈರಾಣುವಿನ ಸೋಂಕು ಓಕೆ ಸುಮಾರು ಸಿಂಹಗಳು ಸಾಯೋಗ ಮಾಡ್ತು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೈಟಿಂಗ್ ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಂಹಗಳಲ್ಲೇ ಒಳ ಜಗಳ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮನಗಂಡದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಹಗಳನ್ನ ಬೇರಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಭೇದವನ್ನ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಅತಿ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಭೇದ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈನ್
ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವ ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಕೂನು ಪಲ್ಪಾರಿಕೆ ಓಕೆ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಹಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾವು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಆಗುವ ಭೀತಿ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ ಭೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಿರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಬಾದ್ರ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಭೀತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ತೊಡಕುಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಗಿರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಜು ಬಾಜು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಾರ್ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕುರಿಗಾಯಿ ಸಮುದಾಯ ಪ್ಯಾಸ್ಟೋರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ದಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೋಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ರೀಲೊಕೇಟೆಡ್ ಸೊ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಮಾಲ್ದಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಮಾಲ್ದಾರಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುಳೆ ಹೆಬ್ಬಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಲವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಗಿರ್ ಲಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಬೇರೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸೋದು ಸೊ ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಸೊ ಗುಜರಾತ್ ಇಂದ ಕೂನೆ ಪಲ್ಪಾರ್ ಕೂನೆ ಪಲ್ಪಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕೂನೆ ಪಲ್ಪಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಸುದ್ದಿಲಿತ್ತು ಸೊ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಚೀತಾನ ನಮೀಬಿಯಾ ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆ ನಾವು ಸೊ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಗಿರ್ ಲಯನ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಲಸಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗಿರ್ ಲಯನ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಗಿರ್ ಸಿಂಹಗಳನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಅದು ಕುನೋ ಪಲ್ಪ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಹ ಅಥವಾ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಸಿಂಹ ಓಕೆ ಗಿರ್ಲಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಸಿಂಹ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇರಾನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಿಂಹಗಳನ್ನ ಓಕೆ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಹಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದು ಪ್ಯಾಸ್ಟರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಓಕೆ ಕುರಿಗಾಯಿ ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಹಸು ಮೇ ಹಸು ಮೇಕೆ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಬಾದ್ರ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಸೊ ಗಿರ್ ಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಥೇರ ನಿಯೋ ಸೊ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಹದ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಪ್ಯಾಂಥೇರ ನಿಯೋ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡೋಣ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಲಕ್ಕರ್ ಮುಂಡನ್ ತುರೈ ಕಲಕ್ಕರ್ ಮುಂಡನ್ ತುರೈ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಾಪ್ ರೇರ್ ಮಾಪ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ರೇರ್ ಮಾಪ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಅಥವಾ ವಿರಳ ಒಂದು ಪತಂಗ ಪ್ರಭೇದ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಮಿಸೇನಿಯ ಸಿಲೋನಿಕ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೆಸರು ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಥವಾ ವಿರಳ ಪ್ರಭೇದವನ್ನ ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ರಭೇದವನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಸೊ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಸೊ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆದ್ರೆ ವೀರನ ಪ್ರಭೇದ ವೀರನ ಪತಂಗ ಪ್ರಭೇದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಕಲಕ್ಕಡ್ ಮುಂಡನು ತುರೈ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಕಲಕ್ಕಡ್ ಮುಂಡನು ತುರೈ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯಗಳು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದಾವೆ ಅಂತ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲಕ್ಕಡ್ ಮುಂಡನ್ ತುರೈ ಓಕೆ ದೇಶದ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಓಕೆ ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದು ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತ ಕಲಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ರಿವರ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನದಿ ಧಾಮ ಅಂತ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿವರ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನೋ ರಿವರ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಥವಾ ನದಿ ಧಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲಕ್ಕಡ್ ಮುಂಡನ್ ತುರೈ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ರಿವರ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಗಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ ಮೋರ್ ದನ್ ತರ್ಟೀನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಜಿನೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಲಕ್ಕಡ್ ಮುಂಡನ್ ತುರೈ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿವರ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆ ರಿವರ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತ ಕರೀಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಯನ್ ಟೇ ದ ಮೆಕಾಕ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಹ ಬಾಲದ ಕೋತಿ ಈ ಸಿಂಹ ಬಾಲದ ಕೋತಿ ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಪಕ್ಷಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಐ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದಿತ್ತು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಬಾಲದ ಕೋತಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಮೂರು ಪಕ್ಷಿಮ ಘಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಪಕ್ಷಿಮ ಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ತರ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಷಿಸ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ ಸ್ಪೀಷಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸಿಂಹ ಪಾಲದ ಕೋತಿಯ ಒಂದು ಧಾಮ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್
ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಮೂಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಕ್ಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಹೆಬ್ಬಕ್ಕ ಹೆಬ್ಬಕ್ಕ ಬಂದು ಹೆವಿಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುವಂಥ ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿ ಅದೇ ತೂಕನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಕ್ಕ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ತೀವ್ರ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ ಪಕ್ಷಿ ಇದು ಓಕೆ ಇಸ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ಹೆವಿಯೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಹೆವಿಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಹಾರ ಬೆಂದಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಆದರೆ ತೂಕ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಇದೆ ಎಮ್ಒ ಇದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ಹಾರ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಆಗಾಗಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಲೆಸ್ ದನ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದಿರೋದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋಡಿಯೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಸೊ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಇದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿತ್ತು ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಟ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ತರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ನಂತರ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಕ್ತಾ ತೊಡಗ್ತು ಅದೇ ಥರ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ತೀವ್ರ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಓನ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ವು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವು ಪರಿಶ ಆಗಿದ್ದವು ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಯಾವ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಇತ್ತು ಅಂತನೇ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗಿರೋದು ಬರೀ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಾರ ಬಲ್ಲವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ ಹಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ಸಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸೊ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕೊಲೀಷನ್ ಆಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ತಿದೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತು ನೋಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ದ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರಿಂಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಏನು ಹೇಳ್ತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಹೋಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ತುಂಬ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ
ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂದು ಮಲೈ ಮೂದು ಮಲೈ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮೂದು ಮಲೈ ಇದು ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಸೊ ಆನೆ ಪಿಸು ಗುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ರ ಅದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲೇನೆ ಮುದುಮಲೈ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬಟ್ ಅವರು ಕೇಳೋದು ಮುದುಮಲೈ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಓಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಒಂದು ತ್ರಿಸಂಗಮ ಅಂತ ಅಥವಾ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕುಂಭಮೇಳ ಓಕೆ ಸೊ ಗಂಗಾ ಯಮುನ ಸರಸ್ವತಿ ಅದರ ಒಂದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಆ ತರ ಸೊ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಮಧುಮಲೈ ಅಥವಾ ಮುದುಮಲೈ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಜೀ ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಆನೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಎರಡು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲಿಫ್ಯಾಂಟ್ ಆನೆ ಮತ್ತೆ ಹುಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನೀಲಗಿರಿ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೀಲಗಿರಿ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ಓಳ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮುದುಮಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುದುಮಲೆ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಂದು ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ನೀಲಗಿರಿ ನೀಲಗಿರಿ ಜೀವಗೋಳ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ಗೋಳ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೀಲಗಿರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಟ್ಟು ಇರುವಂತಹ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ಗೋಳ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾರು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೀಲಗಿರಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹುಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತ ಅದು ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದು ಉದ್ದ ಕೆಜಿ ಅಂತೆ ಅದೊಂದು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ ಉದ್ದು ಉದ್ದ ಕೆಜಿ ಅಂತೆ ಅದನ್ನ ಹೆಲಿಫ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾನೆ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದಾಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಬಹಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಆನೆನ ಓಕೆ ತುಂಬ ರಕ್ತ ಸಿಗ್ದ ಹಾನೆ ಓಕೆ ನಾಯಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆನೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಊಂಡೆಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಆನೆನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮ
ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಹೇರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮೋ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಓಕೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಶಿಪ್ ಓಕೆ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮೂಲಕ ಓಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏವರ್ ಶಿಪ್ ಸೊ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಎಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮೂಲಕ ಓಕೆ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಓಕೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುವಂತಹ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನ ಸೊ ಯಾವ ದೇಶದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಓಕೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಭಾರತದಿಂದ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲಿಯಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಇಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಅಬ್ರ ವೆಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅಬ್ರ ವೆಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಬ್ರ ವೆಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಂ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಂ ಎಂ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈವನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರೈಲ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶತ್ರು ಪಾಳೆಯದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಡ್ರೋನ್ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರಲಿ ಒಡೆದು ಹೂಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ತಾಕತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಹೇರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ಅದರ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಆದ್ವಿ ಇದರ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬ್ರಾಮ್ಹೌಸ್ ಬ್ರಾಮ್ಹೌ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಮ್ಹೌಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ನೋಡಿ ಬ್ರಾಮ್ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕೋ ಭಾರತದ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಮಾಸ್ಕೋ ರಿವರ್ ಹೆಸರನ್ನ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇದು ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಸೋನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮ್ಯಾಕ್ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅದರ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಬ್
ಓಕೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ನೀನು ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿನಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೊ ಒಂದು ಮಾನದಂಡಗಳು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೆಚೀವ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಹಾಕದ ಮೇಲೆ ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಓಕೆ ಮೊದಲಿಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ಗೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ಗೆ ಸೈನ್ ಭಾರತ ಹಾಕದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸೊ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಸೊ ಇವೆರಡರ ಎರಡು ದೇಶದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಹೋಮ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಬ್ರಾಡ್ ಹೌಸ್ ಬಂದು ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಾಡ್ ಹೌಸ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಲದಿಂದನೇ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಡಗಿನಿಂದನೂ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಮತ್ತೆ ವಿಮಾನದಿಂದನೂ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಜಲಂತರ್ಗಾಮಿ ಜಲಂತರ್ಗಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಮರೇನ್ ಓಕೆ ನೀರಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಜಲಂತರ್ಗಾಮಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲಾಂಚ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿಪ್ ಸೊ ಎಲ್ಲದಿಂದನೂ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಯತೆ ಇದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಎರಡು ಹಂತದ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಸೊ ತುಂಬಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋ ಟೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ನೋಂದನಕಾರಿ ಎರಡು ಹಂತದ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ರಾಮ್ ಚೆಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಾಮ್ ಹೌಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಧರ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದು ಬಿ ಎ ಬಿ ಬಿ ಎ ಬಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಓಕೆ ಜೂನಿಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ಪಿ ಒ ಸಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಸಿ ಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡರಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಈ ನಂಬರ್ ಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಸೇನಾ ಸಮರಭ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಲೇಪರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈ ಬೋಲ್ಡ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೊಂದು ಸೇನಾ ಸಮರಭ್ಯಾಸ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇನಾ ಸಮರಭ್ಯಾಸ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಮರಭ್ಯಾಸಗಳು ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಓಕೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಓಕೆ ಸೊ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಆಗಿರ್
ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೋಧ್ಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಲೇ ಪೆರೋಸ್ ಸೊ ಈ ಲೇ ಪೆರೋಸ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಇರುತ್ತೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಮರಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತವೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಮರಭ್ಯಾಸ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಸೊ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಕಡಲ ಒಂದು ಗಳತನ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭದ್ರತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಾಗೃತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಗರೀಯ ಸಹಕಾರ ಮ್ಯಾರಿಟೈನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾರಿಟೈನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವಿ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದೆ ಓಕೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಸೊ ಯಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದ್ವಿವಾರ್ಷಿಕ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಅಂತಾರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸತಿ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಈನಿಯರ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಥರ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೇ ಪೆರೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾರಿಟೆಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಂ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಗರೀಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಮರಭ್ಯಾಸ ಓಕೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತಂದರೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಸೊ ಇದು ನಡೆದಿತ್ತು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಂ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಮರಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಫ್ರಿಗೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಓಕೆ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸಲ್ ಫ್ರಿಗೇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಒಂದು ಫ್ರಿಗೇಟ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮರಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನೌಕಾಪಡೆ ಡಿಕ್ಸ್ ಮೂಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವರು ಡಿಕ್ಸ್ ಮೂಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನೌಕಾ ಸಮರಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ವು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಯು ಲಿಂಕ್ ಸೊ ವಾಯು ಲಿಂಕ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೈಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಕಿಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಳ್ತಮಂದ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ನಾವೇ ಸಾಯಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಇನ್ನದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ
ಸೊ ಪೈಲೆಟ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಜ್ಯಾಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಮರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಈ ಒಂದು ವಾಯುಡಿಂಗ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವಿಕ್ ಅಥವಾ ಐ ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಿದೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಾಯು ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೀಜನಲ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನಾವಿಕ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ವಾಯು ಲಿಂಕ್ ನ ಉಪಯೋಗ ರೈಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರೋದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಕೊಲೀಷನ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸೊ ಮರಣ ಹೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಲಿಂಕ್ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಖರವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಎಂತ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೈಲಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಮಿತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿ ಎಂ ವಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿತ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೊ ಪಿ ಎಂ ಮಿತ್ರ ಮಿತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಗಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪರಲ್ ರೀಜನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಂದು ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಜವಳಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಓಕೆ ಪಿ ಎಂ ಮಿತ್ರನ ಜವಳಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜವಳಿ ವಲಯ ಏನಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದರ ಒಂದು ಬಲವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ರಫ್ತು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಹೂಡಿಕೆ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಜವಳಿ ವಲಯವ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪಿ ಎಂ ಮಿತ್ರ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ತಂದಿರೋದು ಓಕೆ ಪಿ ಎಂ ಮಿತ್ರ ಯಾವ್ದಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಜವಳಿ ವಲಯದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಫ್ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ನೆಚ್ಚಿಸೋದು ಸೊ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಜನೆ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಂ ಮಿತ್ರ ಮೆಗಾ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏಳು ಕಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎ ಪಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಾಗ ಏಳು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೈವ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫೈಬರ್ ಸೊ ಫೈಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಟನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಫೈಬರ್ ಫೈಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಎಳೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತಿ ಎಳೆನ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಫೈಬರ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹತ್ತಿ ಎಳೆನ ತಯಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹತ್ತಿ ಎಳೆನ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ರೈತ ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಟು ಫ್ಯಾಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ಟೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಸೊ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟು ಫಾರಿನ್ ರಫ್ತು ಮಾಡೋದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಟು ಫಾರಿನ್ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ
ಸೊ ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಒದಗಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ಇವರು ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಹೇಳಿಗೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿತ್ ಮಿತ್ ಬಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂ ಬರುತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಲೇರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಫೋಮೋ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೂ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಫ್ಲೋರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮೂರನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸರಿ ನಾವು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಸೊ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಿರುವಂತಹ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿತ್ತನಂತಹ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲೇನೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸೊ ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಕಡೆ ಸೊ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಮೂರು ಕಡೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾಗದಾದ್ಯಂತ ಮೂರು ಕಡೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಮಲಂ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಕಮಲಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಮಲಂ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಕಮಲ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಕಮಲ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಗೆ ಕಮಲಂ ಅಂತ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಓಕೆ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೂಟ್ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದಲ್ವಾ ಈಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಮಲಂ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸೊ ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಮಲವನ್ನ ಹೋಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಓಕೆ ಸೊ ಎನಿವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೂರು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮೂರು ಕಡೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಮಿತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನೇ ಓಕೆ ಮಿತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕಮಲಂ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಮಲಂ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮತ್ತೆ ಒಡಿಶಾದ ಜೈಪುರ್ ಜೋಧ್ಪುರ್ ಅಲ್ಲ ಜೈಪುರ್ ಇದು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾವೋ ಮತ್ತೆ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೌತ್ ಗೋವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೂ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಮಿತ್ ಮಿತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಸೊ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿ ಮಿತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮಲಂ ಅಥವಾ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಓಕೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾರನ್ನ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ
ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸೊ ಇವುಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಖಜಾನೆ ಕೂಡ ತುಂಬುತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನೂತನ ಸ ನಾವಿನ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಆದಂತೆಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ತ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ಓಕೆ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಸಿಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊ ಭೂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸೋದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಓಕೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ತರಬೇತಿ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೊ ಸಚಿವಾಲಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓಕೆ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಏನಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೊ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತು ಸೊ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹೇಗೆ ನಡೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಗಿ ಕಣಜ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಭತ್ತದ ಕಣಜ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈ ಒಂದು ತೊಗರಿ ಕಣಜ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ರಾಗಿ ಕಣಜ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಆನೆಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಟೋಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಆನೆಕಲ್ ಸೊ ಆನೆಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರಾಗಿ ಕಣಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸೊ ಆನೆಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಸೊ ಎನ್ ಎಚ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ರು ಇವರು ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್ನ ವಾದಕ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್ನ ವಾದಕ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಮ್ಕೋಟರ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಪರಿಷತ್ ಓಕೆ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಪರಿಷತ್ ಬಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರಲ್ಲೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಪಿತಾಮಹ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಉಕ್ಕೇರಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಸೊ ಇವರನ್ನ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ಓಕೆ ಸೊ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಜನರ ಮನದ ಒಂದು ಭಾವಗಳ ಮೇಳ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕವಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತೆ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಸೊ ಕಿವಿಗೆ ಹಿಂಪು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂಪು ಓಕೆ ಸೊ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಈ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ನಿಮಗೆ ರಾಗಿ ಕಣಜ ಆನೆ ಆನೆಕಲ್ ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಾರು ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಸೊ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ದೊಡ್ಡಂಗೆ ಕೋಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಈ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತಹ ಇಲಾಖೆ ಬಂದು ಓಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ
ಕೊಡ್ಲಾಗತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದ್ನಾ ಹದ್ಮೂರು ಹದ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಪುನಃ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ತರದ ಏನಾದ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಒಂದು ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ್ ಸತತ್ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನಾಜಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಸತತ್ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸ್ಕೀಮುಗಳು ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ತುಂಬಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಂ ಜಿ ನರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೆಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಇದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಲಶಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸೊ ಈ ಜಲಶಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಜಲಶಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂರನೇ ರಾಜ್ಯ ಯು ಪಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದಿಸ್ ಜಲಶಕ್ತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದು ಯು ಪಿ ಸೊ ಜಲಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ದ ರೇನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಡೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೀರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ರಾಮನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ರಾಮನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ರಾಮನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಯು ಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋದು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ದು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಚಾವಣಿ ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದು ಸೊ ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈ ವೀಕ್ ದೆನ್ ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆನಂತರ ಸೇಫ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದಿ ಅಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುದ್ದಿಗಳಿದಾವೆ ಸೊ ನೀವು ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊತೀರಾ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 